okay now today we will discuss about the er model introduction to er model er model and entity entity relationship model in this we will discuss about these two topics introduction about the er model and the components related to the er model and next is the uh, er diagram which are used to represent this er model and the symbols used in the er model okay those topics we will discuss here okay first we have to know about the what is the entity relationship model er model and entity entity relationship model and antamanatu and this is first introduced by the peter ken in 1976 okay before going to uh, the uh, definition about this i have to explain about it. first nenu oka cheppal anukuntunna meeku entante asalu enti er model manam enduku sare first manam oka building construct cheyadam anukuntunnam manam oka building build cheyal anukunte em chestamu manam direct ga builder ki elli naaku building kattese ani cheptama sare oka vela ala cheppam anku a cheppam ante ayina ayina start chesestadu start chesesinaka ayina start chesinaka idi ikkada gaadu kitchen ikkada undaddu vere daggara undali ee model itlu undaddu adi idan change chestha ant easy ga change cheyadam easy avutada no we cannot change that ante ela elthe easy ga untadi manam first edaina building construct cheyal anukunte em cheyali first we have to consult the architecture ఓకే లేకుంటే డిజైనర్ ని కలిసి మనం ఇంత ల్యాండ్ ఉంది ఇలా మా ఐడియా ఇలా ఉంది దీనికి తగ్గట్టుగా మాకు ఇన్ని ఒక టూ రూమ్స్ బెడ్ రూమ్స్ హాల్ కిచెన్ తోటి ఒక ప్లాన్ వేసి ఇవ్వండి అని చెప్తే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఒక మోడల్ మన అదేంటి మనం చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్ ప్లాట్ రిలేటెడ్గా ఒక అదేంటి పిక్చర్ పిక్చర్ని డ్రా చేసి ఇస్తారు ఒక పేపర్ మీద ఈ పేపర్ ని ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసిన దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఈ డిజైన్ ని తీసుకెళ్ళి బిల్డర్ కి ఇచ్చి ఇగో నాకు ఈ ఫ్లాట్ లో ఇలా ఉండాలి ఇల్లు అని మనం చెప్తే ఏమవుతది అప్పుడు ఆయన క్లారిటీ వస్తది అప్పుడు దాని ప్రకారం ఆయన స్టార్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అవునా కాదా ఎస్ ఓకే అట్లా అన్నట్టు అంటే ఏంటన్నట్టు ఇంకొకటి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ అనుకుందాం మన కాలేజ్ ఒక వెబ్‌సైట్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది వెబ్సైట్ లాంచ్ చేయడానికి ఒక వెబ్సైట్ డిజైనర్ని పిలిచి ఏం చేశారు మా కాలేజ్కి వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వండి అండ్ సో అండ్ సో అని చెప్పి మామూలుగా మాటల్లో చెప్పేశాడు మాటల్లో చెప్పేసినప్పుడు చెప్పాడు ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఇన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి పీజీ కోర్సెస్ ఉంటాయి ప్రతి ఫిజికల్ సైన్సెస్ గ్రూప్స్లో ఇన్ని ఉంటాయి ఇట్లా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఏం చేసిండ్రు ఇది మాకు చేసి ఇవ్వండి అన్నారనుకోండి ఓకే ఆయన పోయి డిజైన్ చేసేసింది ఆయన నోట్ చేసుకున్నాడు ఏదో డిజైన్ చేసేసింది తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సార్ ఏం చేశారు నేను ఇది ఇది కాదు నాకు ఇట్లా కావాలి అని చెప్పి మోడిఫికేషన్ చేసేసింది చేస్తే ఏమవుతుంది ఈజ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ after the designing of the website we cannot easily change the code that is the complex ante ok sar complete chesesinaka manam malli coding ni marchadam anedi it is the complex uh, thing annatu so first e em chestadu ayina atle esina appudu em chestadu em em kavali vatni ante ఒక నోట్ చేసుకొని ఇగో ఇది ఇలా ఉంటది ఇలా ఉంటది అని ఒక డిజైన్ లాగా ఆయనకు రిప్రజెంట్ చేసి ఇస్తే ఇది ఉంటది సార్ నేను ఇట్లా చేసి ఇస్తాను ఇందులో ఇది కనిపిస్తుంది ఇది కనిపిస్తుంది అని చెప్పి అంటే ఒక బొమ్మ ఒక పిక్చర్ రూపంలో చూపించి ఇది ఇట్లా ఫైనలైజ్ అని చేసుకుంటే అంటే ఏదైనా ఏముంటుంది ప్రూఫ్ పిక్చర్ రూపంలో ఒక ఇప్పుడు మనం బిల్డింగ్కి ఎట్లయితే డిజైన్ని మా కన్ఫర్మ్ చేసేసామో అట్లా ఇట్లా దీనికి కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేస్తే తర్వాత ఏం చేంజెస్ చెప్పేసినా ఇగో ఇది మీరు చూపించారు కాబట్టి నేను ఇట్లా చేశాను అనేటందుకు ఆయనకు ఉంటుంది మనం చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్పిండ్రు ఆయన ఏది ఏం చేంజెస్ చేశాడు ఈజీగా చేంజ్ చేసేటట్టుగా ఉంటుంది అవునా కదా సో జస్ట్ లైక్ అట్లానే మనం బిల్డింగ్కి మన డిజైన్ ఎట్లా ముఖ్యమో ఏదైనా ఇప్పుడు వెబ్సైట్ అంటే వెబ్సైట్ డిజైన్ ఏం ఉండాలి ఏం ఏం థింగ్స్ రిప్రజెంట్ కావాలి ఎక్కడ ఏం బొమ్మలు కనబడాలి ఏవి డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇవన్నిటిని మనం చేంజెస్ అన్నిటినీ ఒక పిక్చర్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అన్నట్టు సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను వాట్ ఈస్ దట్ 
ER model and in Japan, this ER model is the detailed logical representation of the data for an organization. Okay, organization related data ni logical ga represent cheyada ni manam ER model and term that is the entity relationship model. And this is also used for the designing the database. If we manam building ki atlaite design jesta mo database manam previous classes lo anta mundi chep kunna mo database anti anti representing the data in the tabular form. Tabular form lo represent jestam. A L R represent jayali. What are the columns to be included in that table? Those all are can be represented. A A design L R unde adi. Ane chupin chay dani manve mandam. E R model. E R model linko kalaga L R define jay chante. This is used to view the data conceptually. Conceptual ga view chay dani manamu. Uh, data ni uh, view chedan ki ER model ni use chesta mannatu. And this model is works around real world entities and re relationships. Real world entities chuttu relationship, what maddela unde relationship chuttu tiru tu aunta di. Okay. So, what, uh, what we can include in the ER model? We can include ER model lo e mem include just this is expressed in terms of entities and tables and relationships and attributes. Attributes and entity the properties related to the entity. For example, if we have a college entity ni prepare jayalan kuntuna. College anangan entity, college lo students untaru, faculty untaru, rooms untai, classrooms untai, seminar hall untai. Okay, it's different, different ga unta. Students ni represent jese do entity. Student marks ni enter represent jay daan ko entity. Ante tables anna tu. Next, uh, faculty, ever work jese tu naru. Next, classrooms, ye classrooms, any classrooms unna hai. Any classrooms lo, ever jep taru, aim groups unna hai. Itla prati daan ne oka daan ni represent jay daan. Next, particular class ho, oka? particular room lo jargudi put me classroom some edo 32 so you are uh, related to that 32 room that is called the relationship dhani manam relationship to jipta ok student and to now what is the student student anangane enti student ki what is the role number of that student name enti the students belongs to which class these all are the making game subjects untai botany zoology computer science or mass physics chemistry mass physics computer science Ila subjects unta with marks include chestam tarvata total calculate chestam grading calculate chestam ila even ni unta. So these all are can be included. So what are these even ni manam enti oka student ane dhani represent jeda. So these can be included as the at properties of that student. What ne attributes anta manar. So ER model lo eme unta entities, relationships and attributes. Okay. This is the ER model. ER model lo e mood things e unta. E mood things gurinche manam detail ga ekar chup kunta. And this ER model can be represented pictorially or graphically by using the ER diagrams. Entity relationship diagrams ni use chesi manam ER model ni picture roopam lo represent jeechu. Inta mundhen chepi natiga. Oka building ni design chese mundu manam aim jesta man chup kunam architecture ni kalsi. How to be build and man specifications epi etla build yesta aru ane rani manam picture roopam lo represent yesta am alane manat organization ki related ela manam database ni maintain yesta am aim student details aim untai student ki inka faculty ki a student ki ever jepta aru so student ki faculty table ki madala relationship student belongs to which class student ki classrooms ki madala relationship even need ni manam represent jayadaan ki ER diagrams ni use chesta so what is the ER diagram the pictorial representation of the ER model is called the ER diagram Okay, so why it is useful? Endu ko manam dini use se yali, endu ko use se iste benefit se anti. Okay, this is useful because endu ko this maps well to the relational model. Relational model ante anti table suntai. Table suntai table sumat dala relationship. Table ne manam anti na manak different da da database models sunne andilo manam frequent ga easy ga understandable ga unde the intente. ER model. Okay. Akada relational model lo table and to nam ante manam normal language lo manam table and ela antamo. Ide manam database terminology lo. A table name manam e mantam ER entity anantamanatu. 
సో ఈఆర్ మోడల్లో టేబుల్ అంటే ఎంటిటీ అంటే ఏంటన్నట్టు టేబుల్ అన్నట్టు మనం జనరల్గా మనకు తెలిసిన టేబుల్నే ఎంటిటీ అంటాం ఓకే ద కన్స్ట్రక్ట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఈఆర్ మోడల్ కెన్ బి ఈజీలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు రిలేషనల్ టేబుల్స్ ఎంటిటీనే టేబుల్ అంటాం సో మనం ఈజీగా టేబుల్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు రిలేషనల్ టేబుల్ ఈ ఈఆర్ మోడల్లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ ఏమంటాం టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఫీల్డ్స్ అంటాం అన్నట్టు సో వీ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్స్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఈఆర్ మోడల్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద డేటాబేస్ డిజైనర్ టు కమ్యూనికేట్ ద డేటాబేస్ డిజైన్ టు ద యూజర్ డేటాబేస్ని ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి అనడానికి డిజైనర్ని యూజర్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కూడా ఈఆర్ మోడల్ని ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే and this can be used to design the plan by the database developer designer saina developer saina develop chesedi enti easy ga er er model yokka model ni design ni chusukoni vallu enti tables ni vat madhyalla relationships ni okay next conditions ni vatni attributes ki manaku some domain system alanti vannitni easy ga they can easily implement in the dbm by using different dbms software in the data model ye data model ni use chesi or ye dbms software ni use chesi depends on the designer database designer ichina specification prakaram ga database developers oka database ni develop cheyochu annatu so itla cheyochu kabatti this is very useful so what is the use of this the er model can be easily transferred into the relational model and this can be easily implement by using the any dbms software okay next the constructs ante endi em emi manam deentlo use chestam our components related to the er model as entities attributes and relationship ee mood constructs ni manam use chestam nana entities attributes relation entities ante tables attributes ante columns atne fields antam relationship ante oka daniki oka daniki unna madhyala association annattu ee mood constructs ni use chesi manam er model ni represent chestam ఓకే ఫా ఈ మూడిటి గురించి మనం దీంట్లో నేర్చుకోవాలి ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అండ్ రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి ఒకదానికి ఒకదానికి మధ్యలో ఏం టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ఆ టైప్స్ అన్నిటి గురించి డీటెయిల్గా నేర్చుకోవడమే ఈఆర్ మోడల్ ఓకే ఫస్ట్ వి నో ఎబౌట్ ద ఎంటిటీస్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి ఎంటిటీ అంటే నేను చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద మనం జనరల్గా రాసే టేబుల్ని మనం ఎంటిటీ అంటాం సో ఎంటిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే అండ్ ఎంటిటీ ఈజ్ ఎ థింగ్ ఇన్ ద రియల్ వర్డ్ విత్ ద ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ హూజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ థింగ్స్ ఈజ్ కాల్ ద ఎంటిటీ ఓకే ఇట్ మే బి ద ఇదేమన ఇదేమవచ్చు లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ అవ్వచ్చు ఓకే అంటే దీన్ని ఏమనవచ్చు అంటే ఫిజికల్ ఆర్ కాన్సెప్ట్వల్ లివింగ్ నాన్ లివింగ్ లాగా దీన్ ఇట్ మే బీ ద డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ కాన్సెప్టువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ హౌస్ ఒక హౌస్ అంటే హౌస్ ఏంటి ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి ఏ రూమ్ ఎంత లెంత్ ఉంది ఏ రూమ్ని ఏమంటాము ఏం స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒక టేబుల్ లాగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ నేను ఒక కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే ఐ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఐ బికమ్స్ ద స్టూడెంట్ నేను ఒక ఫామ్ కాలేజీలో ఎంప్లాయ్ అంటే ఎంప్లాయీ లాగా డిఫైన్ చేస్తాం ఎంప్లాయీ అనగానే ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంటుంది ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఉంటుంది జాబ్ ఉంటుంది శాలరీ ఉంటుంది ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఏ పర్సన్ అండ్ హౌస్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ద కాన్సెప్టివల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కాన్సెప్టివల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే కోర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్స్ మన కాలేజ్కి రిలేటెడ్ కోర్సెస్ని స్టోర్ చేయాలి కోర్స్ కోర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ నేమ్ అండ్ ద వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ అదేంటి డ్యూరేషన్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లో వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ కోర్స్ బాట్నీ జువాలజీ కంప్యూటర్స్ ఆర్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కంప్యూటర్స్ ఇలా మనం కోర్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ని ఇలాంటివన్నీ ఈ వీటిని కాన్సెప్టివల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇవేంటి ఉన్నాయి బట్ వీ వీటిని మనం ఫిజికల్గా చూడొచ్చా జస్ట్ లైక్ అట్లా జాబ్ జాబ్ అంటే ఏం జాబు ఓకే జాబ్లో ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు ఓకే ఎంత శాలరీ వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ మనం అట్రిబ్యూట్స్ లాగా డేటాబేస్ టేబుల్ లాగా చేసుకోవచ్చు సో అండ్ ఎంటిటీ మే బీ ద ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ కాన్సెప్టువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏమన్నచ్చు అన్ ఎంటిటీ ఈజ్ ఎ పర్సన్ పర్సన్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్ కస్టమర్ ఎంప్లాయ్ సేల్స్ మ్యాన్ ఓకే ఇలాంటివన్నీ డిఫైన్ చేస్తాం మావి ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి ప్లేస్ ప్లేస్ అంటే ఏంటి 
ఎనీథింగ్ ఒక హౌస్ గురించి ఒక పార్క్ గురించి ఒక బ్యాంక్ బ్యాంకు గురించి ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఒక కాలేజ్ గురించి డిఫైన్ చేయడం దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఏదైనా వచ్చి దేని గురించి అయినా మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఒక ఓకే అండ్ ఈవెంట్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి కస్టమర్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ డెబిట్స్ క్రెడిట్స్ ఓకే ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ మీ స్టూడెంట్స్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ అనేటివి ఏంటి మార్క్స్ ఉంటే మీరు రాస్తారు మార్క్స్ వస్తాయి వాటి నుంచి మనం డిఫరెంట్గా రిజల్ట్స్ని గ్రేడింగ్ని డిఫైన్ చేస్తాం దీస్ ఆల్ ఆర్ మే బీ స్పెసిఫైడ్ యాజ్ ద ఎంటిటీ ఓకే ఏ ఎంటిటీ ఈజ్ ద పర్సన్ ప్లేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈవెంట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద యూజర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్ ద ఎంటిటీ టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది ఒక కాలేజ్ డేటాబేస్ ఉంది ఇన్ ద కాలేజ్ డేటాబేస్ ద స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ క్లాసెస్ కోర్సెస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ద ఎంటిటీ ఒక కాలేజ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఏంటి అందులో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సో స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక డేటాబేస్ ఒక టేబుల్ని టీచర్స్ అంటే ఫ్యాకల్టీ కోసం ఒక టేబుల్స్ని క్లాసెస్ క్లాసెస్ గురించి ఏం క్లాస్ ఎన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి క్లాస్ రూమ్ నేమ్ ఏంటి ఎక్కడ ఉంది ఎంత లెంత్ ఉంది హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ కెన్ అక్కుపై దర్స్ క్లాస్ అండ్ ఏమేం క్లాస్ క్లాసెస్కి ఆ క్లాస్ రూమ్ అలాట్ అయింది అలాంటివి కోర్స్ అంటే కోర్స్ ఏమి కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఆ కోర్స్ ఎప్పటి నుంచి డ్యూరేషన్ ఏంటి ఆ కోర్స్ ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దోస్ కెన్ ఆల్సో బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇవన్నిటిని కలిపితే కాలేజ్ డేటాబేస్ అంటాం దీన్నే మనం ఎంటిటీ టైప్ అంటాం ఓకే అండ్ ఎంటిటీస్ బికమ్ స్టేబుల్స్ ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఓకే రిలేషనల్ డేటా రిలేషనల్ మోడల్ అనేది ఈఆర్ మోడల్ కంటే ముందు యూజ్ చేసిన డేటాబేస్ మోడల్ నా దాంట్లో మనం ఏంటి టేబుల్స్ అని కాలమ్స్ అదేంటి రోస్ కాలమ్స్ అని అలా మనం స్పెసిఫై చేస్తే ఇక్కడ మనం ఎంటిటీస్ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి కాలమ్స్ ఈ ఎంటిటీస్ని మనం ఈజీగా రిలేషనల్ మోడల్లో ఉన్న టేబుల్లోకి మనం కాన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎంటిటీస్ రిప్రజెంటెడ్ బై రెక్టాంగిల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ఈఆర్ మోడల్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ పిక్చోరియల్లీ బై యూజింగ్ ద ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అందులో ఎంటిటీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇదో ఈ రెక్టాంగిల్ని మనం యూజ్ చేస్తాం దీని మధ్యలో స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్ అని ఎంప్లాయీ అయితే ఎంప్లాయ్ అని ఇలా రాసి రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ ద ఎంటిటీ ఇలా మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి ద ప్రాపర్టీ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ ఈజ్ కాల్ ద అట్రిబ్యూట్ ఒక అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ కాల్ ద ఎంటిటీ సో అట్రిబ్యూట్స్ ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి ఒక ఎంటిటీ యొక్క ప్రాపర్టీని ప్రాపర్టీని డిస్క్రైబ్ చేస్తారు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అంటే ఏముంటాయి రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది నేమ్ ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏజ్ అడ్రస్ క్లాస్ these all are can be described as described the student so these all are the attributes of the student employee and to num employee number or employee id employee name employee job and uh, joining date salary okay and it lanni detail jeste those all are the attributes of the student employee entity ila annatu so for each attribute there is a set of permitted value for prati attribute ki manaku set of permitted values untai vaatine manam em antam range or domain for that attribute for example chudandi name name ante enti numeric undadu name ante enti harsha satvika pratibha navya megana ila untai అవునా కాదా సో ఇందులో మనము వన్ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇలా ఎంటర్ చేస్తామా నో ఇలా ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్ఫాబెటిక్ అల్ఫాబెటిక్ ఉండొచ్చు అల్ఫా న్యూమరిక్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు సో జనరల్గా నేమ్ అనగా నేమ్ ఇస్తాం అల్ఫాబెటిక్ సో వీ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ దిస్ డొమైన్ అంటే రేంజ్ ఏమి ఇవ్వచ్చు ఆల్వేస్ ద నేమ్ ఆ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ మస్ట్ బీ ద అల్ఫాబెటిక్ ఉండాలి రోల్ నెంబర్ అనగానే నెంబర్ ఉండాలి ఏజ్ అనగానే ఇట్ కెనాట్ బి నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఉండద్దు ఎందుకు నెగిటివ్ ఏజ్ ఉంటుందా ఉండదు నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అడ్రస్ అంటున్నాం అడ్రస్ అల్ఫా న్యూమరిక్ ఎందుకు డోర్ నెంబర్ ఉంటుంది ఫ్లాట్ నెంబర్ అని ఇస్తారు లేకుంటే స్ట్రీట్ అంటాం ఇట్లా అన్నీ కలిపి ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ మే బి ద అల్ఫా న్యూమరిక్ క్లాస్ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజ్ అనుకోండి కాలేజ్ అనగానే యూజీ డిగ్రీ లెవెల్లో అయితే బిఎస్సి నెక్స్ట్ బీకామ్ బిఏ ఇలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు అదే స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే క్లాసెస్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇలా మనం డిఫైన్ చేయాలని మనం ఒక డొమైన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఏ వాల్యూస్ అందులో ఇంటర్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనే స్పెసిఫై చే వాటిని ఏమిటంటే డొమైన్ ఆఫ్ దట్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్
attribute ni manamu represent chestam okay next ido idi attribute okay next relationship relationship anangane cheptunnam oka entity ki inkoka entity ki madhyalo unna association ni manam em antamu relationship ani antam okay relationship is defined as the association among the entities entities madhyalo ante tables madhyalo unna relationship ni manam em antamu association ni em antamu relationship for example chudandi student students enrolls in a course course anedi oka entity student anedi entity enrolls anedi relationship ante student joins in a course student completed a course ओके इलांट एंप्लाय वर्क सैट डिपार्टेंट वर्क सैट अने रिशनशिप एवर की एंप्लाय की डिपार्टेंट की उ रिशनशिप अवना सो इला सो रिशनशिपने असोसीयेसन एमांग दी एंप्लायी एंटी की डिपार्टेंट एंटी की असोसीये वर्क सैट एंप्लायी बिलांग्स टू ए डिपार्टेंट अला स्पेसीफ आलवेज द रिशनशिप कैन बी ऐस द वर्ब्स वर्ब्स ने मन रिशनशिप यूजन इक चूँ वर्क सैट एनरोल अने रिशनशिप अं दी कैन बी रिप्रजेड बै दायम सिंबल तो मन रिप्रजेंट ओके नैक्स्ट इक मैं एंटी अम इंको न्यू वर्ड इक इंट्रड्यूस एंटी सैट एंटीटी सैट अंटे सिमिलर टाइप आफ् कलेक्शन आफ् सिमिलर टाइप आफ् एंटी इज का दी सैट सेम टाइप आफ् अट्रिब्यूट षेर से मनमेमंट एंटी सैट फर् एग्जापल आल स्टूडेंट आफ् द स्कूल आर् एंटी सैट आफ् स्टूडेंट एंटी स्टूडेंट एंटी अने स्टूडेंट अनगाई स्टूडेंट रोल नंबर नेम क्लास अड्रस् अं इला उ स्टूडेंट नेम एंटी फर् एग्जापल इक चूँ स्टूडेंट इकड़ेमना रोल नंबर नेम डेट आफ बर्त को अं अड्र अवना इधन वीटे दीज दी मेम एंटी अट ओके दीनेंटा अंत और स्टूडेंट की रिटेड रोल नंबर नेम डेट आफ बर्त अंत वन ट्वेंटी वन इज़ द रोल नंबर नेम हर्ष अंड डेट आफ बर्त सो अं सो को बीएससी अं अड्र बिलांग टू दाइड ई दीन मोता कलपेमंटा एंटी सैटन अटा अं रिटेड कलेक्शन आफ स्टूडेंट वन ट्वेंटी वन इंकोकना वन ट्वेंटी टू इंकोर वन ट्वेंटी थ्री इंकोर वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फोर ओके नेम प्रवीण सम डेट आफ बर्त सो अं सो को बिलांग टू दी ए बी ए अंड अड्र वरंग एंटर दी कल मनमेमंट एंटी सैटन इंडिविजुअल सेम इ रोनी मन दीनेंट एंटी सैट सो इधनी कल एंटी अटा कलेक्शन आफ् एंटी मोतम डाटा अंट कल मनमेमंटा एंटी सैटनी रिप्रजेंटा सो एटी सैटे ना कलेक्शन आफ् सिमर टाइप आफ् एंटी आर् सैट आफ् एंटी सैट आफ् Data in the entity is called the entity set, which share the same attributes. So, now this is one twenty one. Now, this roll number. I name it the Harsha Sam. In this case, one twenty two. Name is Satvika. This name share just kind of roll number, name, data, but the same attributes. This share just kind of this data name. And that manamu entity set. And that manamu. Next, ER diagram. ER diagram. And that manamu munde jab kunnam. This is the pictorial or graphical representation of the ER diagram. So. दी मन एलाफन चेयर द ओवराल लाजिकल स्ट्रक्चर आफ् डाटा बेज कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली यूजिंग द इआर डयाग्रम एंटी रिशनशिप डयाग्रम ईजी चेपाले ग्राफिकल रिप्रजेश आफ् दि इआर मॉडल ईज का दर् डयाग्रम ओके नैक्स्ट वीटो यूज सिंबल बेसीक सिंबल्स एंटे दीज आर् डिफरेंट सिंबल विच वी कैन यूज इन द इआर डयाग्रम ओके दिश द रेक्टांगि रेक्टांगिने एंटी रिप्रजेंटा मन यूज नैक्स्ट एलिप्स एलिप्स इज़ यूज टू रिप्रजेंट द अट्रिब्यूट अं नैक्स्ट इज़ द डयम डयम सिंबल ईज टू स्पेसीफ द रिशनशिप सैट अंड लाइन विच आर् यूज टू कनेक्ट आर् द लिंक बिटी द एंटी सैट एंटी की इंकोक एंटी की मध्य कने कनेक्टा की लाइन यूज नैक्स्ट डबुल एलिप्स डबुल एलिप्स अटे मल्टी वालूड अट्रिब्यूट मलिपल वालूज फर् एग्जापल ए स्टूडेंट जॉन इन मेनी कोर्स 
ओके फर् एग्जापल कॉलेज उर्स जॉन अवच्छ अदे मनमेदा और इंस्ट्यूट के कंप्यूटर को जॉन अव्वाल यू कैन जॉन एट ए टाइम मल्टपल को जावा सी प्लस प्लस इलाइना जॉन अव सो अला टाइप को दर मलिपल जावा सी प्लस प्लस ओराकि इला रिप्रजेंट अला दाने रिप्रजेंटा की डबुल एलिपन अट नैक्स्ट दिश द डिराइव ऐट्रिब्यूट डिराइव ऐट्रिब्यूट अंटे विच आर् डिराइव फ्रम द अदर ऐट्रिब्यूट डाशुड एलिप्स ओके नैक्स्ट डबुल रेक्टांगि वीक एंटी वीक एंटी अंटे द एंटी विच इज डिपेड आन द अदर एंटी इज का द वीक एंटी दिन सिंबल ने डबुल रेक्टांगि तो मैं रिप्रजेंट ओके इंका एम सिंबल यूज These generally used symbols are this. Okay, so man, E R model ni ella represent jesta. E R model can consist of the three constructs or three components. What are those? Entities, attributes, and relationships. Entity ana ganey inko ka entity unta the naana the strong entity and weak entity two types unta. Attributes ana ganey manak chala types of attributes unta. मन नैक्स्ट क्लास वाटी डिस्कसम वाटो की ऐट्रिब्यूट कांपोजिट ऐट्रिब्यूट मल्टीवालूड ऐट्रिब्यूट डिराइव ऐट्रिब्यूट इंका सो अं सो चाल ऐट्रिब्यूट उ नैक्स्ट रिश्शनशिप मन की त्री टाइप आफ् रिश्शनशिप उ वन टू वन वन टू मेनी मेनी टू मेनी मेनी टू वन वन उ बट मन दी इआर मॉडल्लो रिप्रजेंट वी कैन रिप्रजेंट दीज टाइप आफ् रिश्शनशिप इन द इआर मॉडल टाइप मन नैक्स्ट क्लास डीटेल एमेंटी अंटी एला रिप्रज स्ट्रांग एंटी अंटे वीक एंटी ऐट्रिब्यूट अंटे रिश्शनशिप अंटे अवी नैक्स्ट क्लास मन चूदा ओके इक चूँ इआर मॉडल अन गए इक ने चूपे ओके अंदर चूप्चा कदा इन दम नैक्स्ट क्लास वेटी डिस्कसा टाइप आफ् एंटी So we have two types of entities: strong entity and weak entity. Types of attributes. मतलब चाला types of attributes होना है: simple, composite, derived, identity. Okay. Next, multi-valued इला चाला होना है. Types of relationships. मतलब three, four relationships होना है. मतलब three relationships नहीं. मतलब इक डा चुपिया चु. Okay. This is about the ER model. In the next.